ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று இதை பற்றி பார்க்குறேங்க அப்படின்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய த மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் இதோட டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளே சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சூரில் எழுதப்பட்டது இது எப்போ பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதின டூரேஷன் டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் நைன்டி நைன் வழியும் எழுதியிருக்காங்க இதோட ஜானர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்டிக் காமெடி வாங்க ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஸ்கை லார்க் இவங்க யார் அப்படின்னா இசன் வில்லன் இந்த ஸ்டோரியோட வில்லன்னே சொல்லலாம் இவங்க வந்து ஒரு ஜியூஸ் அதாவது மணி லெண்டர் எல்லாருக்கும் வந்து பண்ணி பணம் கொடுக்குற ஒரு மெர்ச்சன்ட் இவங்க இவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெனிஸ் நகரத்தில் இருக்காங்க இவங்களுக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்காதுன்னா கிறிஸ்டின் பீப்புளை வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது செகண்ட் கேரக்டர் போர்ட்ரியா இவங்க யாருனா ஒரு வெல்த்தி ஹைரிஸ் ஃபேமிலி இவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்மெண்டில் இருக்காங்க ரொம்ப அழகான ஒரு பொண்ணு அதே மாதிரி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டும் கூட இவங்க யாரை லவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசினோவை வந்து லவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க தேர்டு கேரக்டர் ஆண்டினோ ஆண்டினின்றவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸு ஒரு மெர்ச்சன்ட்டு இவங்க யாரோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா பேசினோவோட ஃப்ரெண்டு நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பேசினோ இவங்க யார் அப்படின்னா ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெனிஸ் அதே மாதிரி ஆண்டினோவோட ஃப்ரெண்டு இவங்க யார்கிட்ட பணம் வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனிக்கிட்ட பணம் கேட்பாங்க அவங்ககிட்ட இல்லாமல் யார்கிட்ட போய் பணம் வாங்குவாங்கனா ஷைலார்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் கிராண்டினோ இவங்க யார் அப்படின்னா அதாவது பேசினோவோட ஃப்ரெண்டு நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் ஜெசிகா இவங்க யார் அப்படின்னா சைலாக்கோட டாட்டர் இவங்க யார் வந்து எலோ பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லொரன்ஸோட எலோ பண்ணிட்டு ஓடிடுவாங்க அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாமல் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் லொரன்ஸோ இவங்க பேசினோ அதே மாதிரி ஆண்டனியோட ஃப்ரெண்டு அதே மாதிரி ஜெசிகாவோட லவ்வர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் நெர்ஷா இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்ரேட் லேடி இவங்க யாருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்டினோவுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் காபு இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசினோவோட சர்வெண்ட் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பிரின்ஸ் ஆஃப் மொராக்கோ இவங்க வந்து நம்ம போர்ட்ரியாவை என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து கோல்டு கேஸ்கெட்டை வந்து எடுத்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பிரின்ஸ் ஆஃப் அரக்னோ இவங்க யார் அப்படின்னா அரக்னோ கண்ட்ரியோட பிரின்ஸு இவங்க வந்து ஒரு சில்வர் கேஸ்கெட் எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் டாக்டர் பெலாரியோ இவங்க எங்கே வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த டியூக்கு அந்த இதில் வந்து அந்த அரசவையில் வந்து இவங்க டாக்டராக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாலத்தசார் நெக்ஸ்ட் வந்து டியூக் ஆஃப் வெனிஸ் இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் அப்படின்னா சொல்ல போனால் மற்றது வந்து மைனர் கேரக்டர் இருக்குது ஸ்டோரி சொல்லும் போது சொல்கிறேன் வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டோரி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெனிஸ் நகரத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே வந்து ஆண்டினி இருப்பார் ஆண்டினிக்கிட்ட வந்து ஆண்டினி வந்து பார்க்கும்போது அவனோட ஃப்ரெண்டு பேஸ்வினோ வந்து ரொம்ப மெலன்கலியாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பணம் தேவை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ரிய போர்ட்ரியை வந்து அவங்களோட ஃபாதர் டிமாண்ட் வச்சுருப்பார் நான் வந்து வெல்த்தியான பர்சனுக்கு தான் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேம் அதனால் அவர் வந்து மணிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் பேசினோ அதுக்கப்புறம் ஆண்டனியோ கிட்ட கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி எனக்கு கடனாக வந்து என்ன தாங்கனா கொஞ்சம் அமௌண்ட் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நம்ம ஆண்டனியோ என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கிட்ட இருந்த அமௌண்ட்டு பூரா நான் வந்து ஷிப்பு மேலே அதாவது வர்த்தகம் செய்கிறதுக்காக நான் போட்டுட்டேன் ஸோ எனக்கிட்ட இப்போ எந்த பணமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆண்டனி என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சஜஸ்ட் பண்ணுவான் யார்கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெனிஸ் நகரத்தில் வந்து சைலார்க் அப்படின்ற ஒரு மெர்ச்சன்ட் இருக்கார் அவர்கிட்ட நான் போய்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா மணிலண்டர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம பணம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஜெஸ்ட் பண்ணுவார் ஆனால் அவங்க ஒரு ஜூ அவங்க அதாவது அந்த ஷைலார்க்குன்ற அவங்க கேரக்டர் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிறிஸ்டியனை வந்து வெறுக்குவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஜீவுக்கு வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் வேணாலும் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் சேம் டைம் வந்து அந்த பெல்மெண்ட்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டியை வந்து ரொம்ப ஷேடாக இருப்பாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபாதர் வந்து மேரேஜுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அப்படி
ஒரு கேஸ்கட்டில் கோல்டையும் இன்னொரு கேஸ்கட்டில் சில்வர் இன்னொரு கேஸ்கட்டில் அதாவது போர்ட்ரி அவடாகி இமேஜ் இது மூணி வச்சுருவார் ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு வச்சுருக்க அந்த சேலஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே அங்கே யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெர்ஷியா வந்து அங்கே தான் இருப்பாங்க பேஷினோவும் அங்கே தான் இருப்பார் பேஷினோவுக்கு வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்கிறது வந்து நம்மளோட நெர்ஷியா தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சீன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெனிஸில் வெனிஸில் ஆண்டனியோ பேஷினோவும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோச் பண்ணுவாங்க யார்கிட்டன்னா ஷைலார்கிட்ட எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் வேணுன்றதுக்கோசரம் போயிட்டு எங்கே நிற்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்காக அதாவது மணி லெண்டர்ன்றதுனால பணம் வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் நிச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துல இவங்களும் போயிட்டு கியூவில் வந்து லாங்காக நிச்சிட்ருப்பாங்க இதை வந்து யார் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷைலாருக்கு வந்து பார்ப்பார் பார்த்துட்டோம் ஆனால் பார்க்காத மாதிரி சைலண்ட்டாக இருப்பார் ஸோ அப்போ இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஷைலாருக்கு என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நீங்கள் எங்கள் மெர்ச்சண்டாக தானே இருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் தரேன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது ஆனால் த்ரீ மந்த்துக்குள்ளே என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மணியை வந்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆண்டனி அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பாண்டில் வந்து கையில் தோங்குவாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் எனக்கு ரிட்டர்ன் தரல அப்படின்னா நாங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆண்டனியோட ஃப்ளஷ்ஷை வந்து ஒன் பவுண்டு வந்து நாங்கள் எடுத்துப்போங்க அப்படின்றது தான் அந்த பாண்டில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க என் ஷைலாருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டிக்கெட்ஸ் வந்து தருவாங்க ஸோ அதை வச்சு அவங்க ஊரும் எடுத்துகிட்டு போவார் பேஷினி பேஷினோ வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிமாண்டுக்கு வந்து ஒத்துக்க மாட்டார் ஆனால் ஆண்டனியோ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு சைனம் பண்ணி கொடுத்துருவார் இப்படி போயிட்டுருக்கும் போது அந்த சேம் டேவில் ஷைலாருக்கையோட டாக்டர் ஜெசிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனியோட ஃப்ரெண்டான லொரன்ஸோ கூட என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா எல்லோ பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த நைட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே அதாவது லொரன்ஸோ ஜெசிக்கா பேஷினோ இவங்க எல்லாருமே வந்து செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பேஷினோவும் அவரோட ஃப்ரெண்டு கிராண்டினோவும் எங்கே போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு மார்னிங் வந்து பெல்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே வந்து அவங்கள யார் வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டே வந்து வரவேற்பாங்க அந்த இடத்துல பிரின்ஸ் ஆஃப் மொராக்கோ வந்து முன்னாடி இருப்பார் அவர் எந்த கேஸ்கெட்டை செலக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கேஸ்கெட்டை செலக்ட் பண்ணுவார் ஸோ இதுக்கு இடையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷைலார்க்கு இந்த நியூஸ் அதாவது அவனோட பொண்ணு ஜெசிக்கா ஓடி போன விஷயம் வந்து தெரிய வரும் இதனால் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டினியோன்றதுனால அவன் மேலே ரொம்ப கோபம் பழி வாங்கணுன்றதுனால அவரை பனிஷ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாரு அதே சேம் டைம் ஒரு நியூஸ் ஒன்று அரவாகும் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆண்டினியோவுக்கு என்னென்னா அவங்களோட ஷிப் வந்து ஒர்க் ஆகிடுச்சு அதாவது உன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் ஒன்று வந்து அங்கே அரவ்யூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த விஷயம் யாருக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷைலாருக்கு தெரிய வந்து என்ன சொல்கிறான்னா இதான் நான் அவனை நம்ம பழி வாங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நெக்ஸ்ட்டு சீன் பெல்மெட்டில் இங்கே த பிரின்ஸ் ஆஃப் அரகனோ வர்றாரு அவர் வந்து என்னத்தை செலக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கேஸ்கெட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி ராங்காக செலக்ட் பண்ணிடுறாரு அப்போ சடனாக பேஷினோ போகிறாரு பேஷினோ போய் தான் என்ன ச கேஸ்கெட்டை செலக்ட் பண்ணுறாருன்னா அதாவது போர்ட்டியோட இமேஜஸ் கிற அந்த கேஸ்கெட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதே இடத்துல வந்து கிராட்சினோ நெர்சியாவும் மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க பேஷினோ அண்டு போர்ட்டி அவங்க ரெண்டு பேருமே மேரேஜ் பண்ணிக்கின்னு அந்த இடத்துல இருக்காங்க சேம் அன்னைக்கு நைட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷினோ வந்து போர்ட்டியாவுக்கு ஒரு ரிங் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பா அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க எப்பயுமே இதை கலட்டவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கூட யார் ஜெயிட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லொரன்ஸோவும் ஜெசிகாவும் அதாவது இங்கேருந்து ஓடி போனாங்கல்ல வெனிஸ்லேருந்து சேம் அவங்களும் அங்கே போய்ட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு வந்து ரொம்ப செலிப்ரேஷனாக கொண்டாடிட்டுருப்பாங்க அப்போ ஆண்டனியோட ச சர்வெண்ட் பாலத சர்வர் வர அங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது மாதிரி அவரோட அம் ஷிப்பு வந்து ஒர்க் ஆகிடுச்சு அதனால் அவர் லாஸ் ஆகிடுச்சு அவரை வந்து வெனிஸ் அந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி
நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களுடைய பாண்டு பத்திரம் இது மாதிரி என்ன பண்ணுங்கன்னா பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சேம் அந்த டைமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போச்சியை வந்து அந்த இடத்துல வந்து மாறு இடத்துல ஒரு லா லாயர் மாதிரி வந்து என்ட்ரி ஆகிட்டு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க என்னவே மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போச்சை வந்து கேட்பாங்க சைலார்கிட்ட ஆமாம் நீங்கள் அவர்கிட்ட ஒரு ஒன் பவுண்ட் ஃப்ளஷ் மட்டும் தானே கேட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஆன்ட்ரி அவரும் ஆமாம் நான் அது மட்டும் தான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலாருக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் அட் த சேம் டைம் பேஷினை வந்து ஆஃபர் கொடுப்பார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் டெக்கெட்ஸ் தந்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு நைன் தௌசண்ட் டெக்கெட்ஸை வந்து தரேன் அவரை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் ஸ்கைலாருக்கு என்ன பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அக்செப்டே பண்ண மாட்டார் ஸோ இதுக்கு இடையில் வந்து அந்த சைலாருக்கு என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பார் பாண்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதை வந்து நம்ம போர்ட்டியை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அங்கே வந்து டிஸ்கைஸில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது லீகல் தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைலாருக்கு ஆமாம் இது லீகல் தான் இது எனக்கு தேவை அந்த மெர்ச்சன்ட்ரோட ஃப்ளஷ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அறிவளித்தன மாதிரி சைலாருக்கு வந்து பேசிகிட்டு இருப்பான் அந்த டியூக்கை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா சரி ஓகே போர்ட்டியை சொல்கிறது கரி சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஆர்டர் கொடுப்பாங்க சரி அப்படின்னா நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா போட்டி சொல்லுவாங்க உனக்கு தேவை ஃப்ளஷ் மட்டும் தானே ஒன் பவுண்ட் ஃப்ளஷ் மட்டும் எடுத்துக்கா ஆனால் எக்காரந்த கொண்டு என்ன எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புலேருந்து பிளட்டு வெளிவரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இதை வந்து டாக்டர் முன்னாடி வந்து இதை சொல்லுவாங்க டாக்டர் வந்து கேட்பாரு இது எப்படி முடியும் இதெல்லாம் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஷைலாருக்கு வந்து நாங்கள் சொல்கிறது கேட்கணும் எங்களுக்கு கூப்பிட்டு வச்சு அசிங்கப்படுத்திட்டாங்கல்ல அப்படின்றதுனால ஷைலாருக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் பாதி யார் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டனிக்கு வந்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கு ஆண்டனி என்ன பண்ண மாட்டார் அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு பதில் ஒரு ரெண்டு கண்டிஷன் வைப்பார் என்ன கண்டிஷன்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நீங்கள் வந்து அதாவது ஷைலாருக்கு வந்து எதுக்கு மாறணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டினிட்டிக்கு வந்து மாறணும் ரெண்டாவது என்னென்னா அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி மொத்தமும் வந்து நம்ம லாரன்ஸோ அதே மாதிரி ஜெசிகா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவர் இறந்துட்ட அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு இது வைப்பார் கம் கண்டிஷன்ஸ் வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சைலாருக்கும் ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரஸ் அக்ரி பண்ணிவிட்டு ஓகே அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு இதுக்கிடையில் வந்து பேசினோ யாரை மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த லாயரை வந்து மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவங்க கையில் இருக்கிற அந்த லிங்கை பார்ப்பாங்க இது நம்ம ஒய்ஃபுக்கு போட்ட ரிங் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே சேம் டைம் வந்து கிராட்டினோ வந்து யாரை மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளர்க்கை மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நெரிசா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவன் நெரிசா வந்து சொல்லுவாங்க அங்கே அந்த லாயரில் இருக்கிறது வந்து நம்ம நம்மளுடைய போர்ட்டியாக தான் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னா பேசினோவுக்கு வந்து தெரியாது சரி அவங்க போத்தாரால் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து லொரன்ஸோவும் ஜெஸ்ஸிகா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த மூன் லைட்டில் வந்து ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வந்து இவங்க எல்லாருமே ரீச் ஆயிடுவாங்க எங்கே அப்படின்னா பெல்மெட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயிடுவாங்க ஸோ அவங்க ரீச் ஆனதுமே பேசினோ வந்து கேட்பார் யாருக்கிட்ட அப்படின்னா போர்ட்டியை கிட்ட அம்மா நீ தான் நாங்கள் லாயராக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆமாம் நான் தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஃபைனலாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மூணு கப்பல்ஸ் இருப்பாங்க யார் அப்படின்னா பேசினோ அண்டு தன் போர்ட்டியா செகண்ட் ஒன் வந்து லொரன்ஸோ அண்டு ஜெசிகா தேர்ட் ஒன் வந்து கிராட்டினோ அண்டு நெரிஷா இவங்க மூணு பேருமே அங்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அப்போ பால்தசர் வந்து ஒரு நியூஸ் எட்டு வர்றாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஷிப்பு எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை அந்த இடத்துல வந்து ப்ரோக் ஆகலை அது வந்து வேற ஒருத்தரோட ஷிப்பு அப்படின்னு சொன்னதுமே இவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிரும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து என்ன முடிக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக அந்த ஸ்டோரி வந்து முடிப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் அந்த ஸ்டோரி ஸோ தேங்க்யூ யூவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங் மேலும் சில நாவல் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எதனா வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்